Yes, students. Welcome to the class today. So, in the last class, we have discussed something in general about language and literature, especially English language and literature. So, today we will begin with our textbook. Okay. So, the name of the textbook that is prescribed for the first semester English language students, the core textbook name is Crossing the Borders Malayalam Literature in English Translation. So, from the title of the textbook itself, you can understand, you can decipher there the text, I mean, the content of the, what we can say, the chapters or whatever be it, the stories, essays, or whatever, they were originally written in. Malayalam and then they got translated into English by some people. But uh, it doesn't mean that all the things, every, everything included in this textbook, uh, but we can say, does come that way because some essays, especially some essays, are originally written in English. They were not written in Malayalam. So, okay, keep this in mind and uh, now. I would love to tell you something very important. This is your core textbook. So when you study, when you carry on with your studies this semester or whatever next semester or whatever semester, you just have to give importance to your core textbook and a core I mean core paper and then you also you should give very much weight to the subsidiary papers, your history paper. So this semester you have to give primary importance to core paper, this paper and, uh, and I mean this paper and also history paper. Okay. Now coming to the contents of the textbook, we have uh, three modules, uh, total three modules and a total 25 chapters. The chapters are again subdivided into two categories because some chapters are titled, uh, I mean, given under the title classroom study and some are given under the title guided self-study. So those classroom study, those, uh, they, I mean, chapters, uh, they are referred as a cl for classroom study. You have to study in detail because uh, you will be asked to write essays, short answers and also paragraphs from those chapters. But from guided self-study, guided self-study means I only need to stand here as a guide and you are the people who are going to study those chapters yourself. But don't worry, of course, I will be here and I will always help you out. So from those guided self-studies, you will have only paragraph questions, okay? So out of this 25 chapters or units, I will be taking 14 chapters that means from chapter 12 to 25 okay now we will discuss the pattern of the question paper so as i said there there will be two sections that means a classroom study and a guided self-study so first section a section a will be from classroom study and either you will have as i said short answers paragraphs and then essays also. So, first you will be asked to write 7 uh, short answer questions out of 10 short answer questions. Okay. So, you have to write in a sentence or two, 7 short answers from classroom study. So, each will, I mean, each short answer will carry you 1 mark. Okay. The next part will be paragraph questions from the Classroom study. That means uh, you you will have uh, six paragraph questions, and you need only to answer three paragraphs. So three paragraphs, and each paragraph will carry you three marks. So three into three is equal to nine marks. Okay. Next section there will be essay questions. That means you have to answer one essay question only one essay question out of three essay questions so you will have three options and only one you need to attend okay that is the so these three sections comprise the first part and then uh, then the second section uh, sec section b from section b you will have uh, questions that, that from the 
self study guided self study part that means uh, you have to answer two paragraph questions so you will have four options here uh, you only need to write two paragraphs but uh, there is a difference uh, here because uh, here you will get uh, four marks for each paragraph unlike the classroom study there you have only three marks for each paragraph here you will have four marks for each paragraph now we will come to the third section of the question paper so third section will be a comprehension part so you will i mean you will be provided a paragraph a long paragraph and based on that paragraph you have to answer five short answer questions okay and uh, five short answer questions and each carries one marks and I, after this there will be a paragraph question that means based on the above given paragraph you have to write a paragraph so there uh, here you will have at least three options and uh, you have to write only one paragraph based on the given paragraph at least uh, something will be like a, an appreciation of the above paragraph or something like that will be asked okay don't worry you will get enough uh, i mean sufficient uh, options for from this question also so we have discussed the pattern of the question paper so total 40 marks for written exam and then you will have extra 10 marks that will be given based on your performance that means uh, how you have presented your project and uh, assignment and uh, also if we conduct any internal exams so well, marks will be divided for that also and uh, again viva will be there and uh, based on your performance in the viva exam also we will be giving you that 10 marks okay that's all now we will move to the textbook so open the textbook at page number 152 page number 152 there is a short story because it will be proper if we start from a short story it will be easy okay the name of the short story is amphibious life written by santosh echikan amphibious life santosh echikan so now now turn the pages and uh, take page page number 162 page number 162 because there is a short uh, description about the writer about the author of the short story and also something in general about the short story can you see it uh, i mean the bottom part of the page number 162 okay i will read it for you Santoshe Chikanam is a contemporary short story writer and a scenarist from Kerala. He was born in a village called Ichikanam near Kanyangar in Kasarkore in 1971. He began writing short stories since his college days and achieved success. His short stories are written in simple words, depicting the struggles of the common people. His uh, stories, like Ubhaya Jeevitam, uh, Pandi Bhojanam, uh, Granta Lokam and uh, Biryani focus on the existential tensions of the downtrodden in Kerala. His famous collection of uh, published uh, short stories is titled the uh, Ottawadil. That means a single door. Other major collections include Kathapatrangalum Pangiruttavaru. That means characters and uh, actors. And uh, another story short story collection named Oru Chitra Kathayile Naya Tukar that means a, the, the hunters in a painting story and another story collection that is Komala Komala then another collection that is Naranayum Paravayayu that means as a man and a bird so Santosh E. Chikanam is a contemporary short story writer and a scenarist from Kerala. A level short story writer room. Pinandana Tirekada Krituana. Scenarist means Tirekada Krituanari. Santosh E. Chikanam. He was born in a village called E. Chikanam near 
കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇൻ കാസർകോട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം അല്ലേ കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള ഒരു പ്രദേശം പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഏച്ച് കാനം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് He began writing short stories in his college days and achieved success. So, he was able to learn from college and learn from college. Short stories were able to learn from college. He was able to learn from college. His short stories are written in simple words, depicting the struggles of the common people. So, he was able to learn from college short stories. Depicting means Chitri Karika. He was able to learn from Chitri Karika stories. the struggles of the common people alle sadharana karande struggles alle prashnangalana yadanagalana aavu stories illalla namukku kaanan pattunnathu his stories like ubhay jeevitam pandi bhojanam gandha lokam ana biryani focus on the existential tensions of the down trodden in kerala so ee kadagal lakke malle nammal endha kaanade the existential tension alle existential tension varna endha റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതായത് അസ്തിത്വം നിലനിൽപ്പ് മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ടെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡൗൺ ട്രോഡൻ അല്ലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ കഥകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാം മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഉഭയ ജീവിതം ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ ആന്റണി ഫെർണാൻഡിസ് ആസ് ആം ഫിബീസ് ലൈഫ് is an excellent piece of literature that portrays the existential questions and a concerns of humanity in the form of a beautiful allegory so on the part lazy ala yoru ubhay jeevitham ennu parayna kadha ala it is translated into english by dr anthony fernandez ala so a title uh, chapter title and the cheyirikana story in the title amphibious life ennu maatirikana is an excellent piece of literature that portrays the existential questions and concerns of humanity okay so humanity inde alle nilanilpinde alle a oru question aanu alle ee oru story ilude adeyam project cheyunnathu and it is also a beautiful allegory what is an allegory it is not allegory it is allegory okay what is an allegory so allegory means a story or a poem or something like that that will be written with the intention to teach a lesson or we can say intention to pass a message to the society i mean to the reader it will be something socially relevant a message will be passed and in allegories we can see that mostly animals will be appearing as characters and uh, they will be representing some human beings so animals in elude end cheya manushan alle endengil oru karyam manasilakkikanayittu shramichu eludunna alle works eludunna alle stories or kavithagal adinokke namakku endu parayam it's an allegorical story allengil allegorical poem annokke namakku parayam the precarious existence of family as a gendered institution is the central idea around which the story is splendidly woven so on the part of the the precarious existence precarious existence means risky illegal insecure existence of family as a gendered institution a family is always a gendered institution because of in a family always a male and a member is considered or male member is given priority and the female and like female members are all these considered as secondary creatures alle so adu undanu endu parallel the precarious existence alle and that is risky insecure existence of a family and so namakku manasilai and the story alle he is talking something about a family and a man and a woman the relationship between a man and a woman so nammal parnu the story is an allegory so ningalku already manasilai undavu alle the story will not always directly talk about the man and a woman but it will be presenting alle will be presenting some characters animal characters and they will be representing symbolically the theme of the story okay 
As the title suggests, the nature of human existence has an amphibious identity. So amphibian identity and another particular we have not talked uh, we have not discussed the word amphibian. Amphibia and amphibia means a, an animal like that can live both in a water both in a water body and also on land, water loom, carry loom, and jeev can carry no jeevian and another area. Amphibian and the paria, amphibia and the paria, amphibian were not obey jeevical and anatta. They can live both in a in water and also in on land, land loom, water loom, jeevical, but so it is three you day, like our identity and the other. That's all, like she is always. Made to live between two world, worlds. Because uh, as far as a woman is concerned, she has no place in her own family. Her own family after marriage, when she goes to the family of her husband. There also she she is not she won't be getting her place. Your place is like you are at your home. Okay? From her, I mean, from the I mean, her home, they will be telling the same thing. Like your place is at your husband's home. So a woman's existence like, is always in between these two, and she will be running between the two worlds. And also, we can see she will be caught between the uh, life and death. So look at the next sentence. Caught between life and death, the protagonist, the frog, prioritizes his existence and commits something unprecedented beyond instincts. Rolanda. Caught between life and death. So here our Ubejiva, our amphibia is a frog, or a frogum, sorry, sorry, frogum, or a palm born. So here and there, Jivika, our interaction, our story, it is connected with the life of a man and a woman. So our they are enemies always they appear enemies so here the frog stands for a woman and the snake of course will be standing for a man who always stands near her as a threat to her and so our existence Prioritizes means give importance to Ale. Pada itu mungkin mana kau duka. Tawala Ale. Hendina mana mungkin mana kau duka nanti. Adine jiwan Ale. Ale hendala. Karya itu mungkin mana kau duka kau duka. Ente cian Ale. The frog Ale can meet something unprecedented. Unprecedented means president. President means Mumbai Ale. Nada ni tidak ane lada nartam. So unprecedented means Mumbai nada ni tidak ane nartam. Ale hari itu Mumbai umum Everybody know like Kate Lata, Kate Vadakam, Ilata, like he not a Pilato, Rukarium, or Tala Chian. What is that a thing? And the number of Pine Manslaku. So he, like the, the frog, really commits an unprecedented uh, action that is uh, beyond instincts. Be instincts for not Genma Vasana, like innate impulse in Anatham, Genma Vasana, then the Genma Vasana, and the Verna Tavala approved. Pamri kid put a jivikana in the Genma Vasana. So our Genma Vasneke dried la Rukari on the Chiana number Tavala, they commit Chiana. So what is there an unprecedented thing? Like, in the Latin number, 
പിന്നെ മനസ്സിലാക്കും പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി സോ നോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ബേസിക് തീം ഓഫ് ദി വർക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫെമനിസം ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു എ ഫാമിലി ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ സി as we said in a family a woman is always considered as secondary so like that the frog like represents represents a woman and the snake represents a man so when we take the case of food chain and our food chain edukkanengil namalku alle adine endu pole aanu pariyam it's just like a traditional family our traditional family pole ande food chain endu pole alle avade endu ante ഏറ്റവും അല്ലെ താഴെ വരുന്നത് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് വരുന്നത് സോ അതിന് മേലെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കാണാം ഗ്രാസ് അല്ലെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ജീവികൾ ദോസ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് സംസച്ച് ക്രീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഹു റിയലി സബ്സിസ് ബൈ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് സച്ച് സ്മോൾ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് അബൌട്ട് ദീസ് I mean, grasshopper category, uh, grasshoppers or mosquitoes or worms, about them, there will be frogs and rats and uh, some such creatures. So, like frogs and the uh, grasshoppers and uh, 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 mosquitoes and uh, the jivik. So, if frogs category is in the middle of the world, snakes, uh, snakes uh, because snakes uh, will consume sm- uh, frogs, uh, 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 frogs and the jivik. അതായത് സ്നേക്സിൻ്റെ മേലെ വരുന്നവരാണ് ആരെയും ഈഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ പരുന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജീവികൾ സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ട്രഡീഷണൽ ഫാമിലി ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ആളെ അല്ലെ ആ എവിടെയാണ് മേലെയാണ് അല്ലെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ താഴോട്ടാണ് സോ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ പോലെ എന്തുണ്ട് ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും സ്നേക്സ് ഫ്രോഗിനെയാണ് തിന്നുക ഫ്രോഗ്സ് സ്നേക്കിനെ അധികം തിന്നുന്ന കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ഓക്കെ സോ ദ്രക്ചർ അല്ലെ ഓഫ് എ ഫാമിലി റിയലി റിസംബിൾസ് എ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റോറി ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റോറി എറ്റ് നൗ യു ഓപ്പൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എറ്റ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു അതായത് ആ സ്റ്റോറിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എടുക്കുക ഫേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് എടുക്കുക സോ യു ക്യാൻ സി അബൌട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി യു ക്യാൻ സി വൺ കൊട്ടീഷൻ ഫ്രം എ ലേഡി അല്ലെ ഒരു അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയ നമ്മുടെ അല്ലെ കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലെ കൊട്ടീഷൻ കാണാം എന്താണ് ആ കൊട്ടീഷൻ പറയുന്നത് the complete destruction of a tradition of traditional marriage and the, the nuclear family is the revolutionary or utopian goal of feminism so feminism tinde alla revolutionary viplavakaramaya allengil utopian goal annu parayna endanu na parayunde destruction of traditional marriage and the destruction of nuclear ഫാമിലി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അല്ലെ ട്രഡീഷണൽ മാരേജ് മാരേജും അല്ലെ ഫാമിലിയും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് ദ ലീഡ് ഇൻ റിയലി സപ്രസിങ് ദി വിമൻ അല്ലെ വിമൻ ഓഫ് എ ഫാമിലി സോ സ്ത്രീകളെ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ അടിച്ചമർത്താൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെ ഈ രണ്ട് പാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇവിടെയുള്ള അല്ലെ മെയിൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് ദ ലീഡ് ഇൻ റിയലി മേക്കിംഗ് എ വുമൻ എ ബിലോ എ മാൻ ഒരു മാനിൻ്റെ താഴെ അല്ലെ സ്ത്രീയെ നിർത്തുന്നത് നിർത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഫാമിലിയും മാരേജുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ യൂട്ടോപ്യൻ goal utopia you, you might know it is not utopia you should pronounce it as utopia so utopian banata it is an imaginary country and like an imaginary place and there is a 
എന്താ പറയുക ഭാവനയുള്ള ഒരു ലോകം അവിടെ എന്തായിരിക്കും എവറി തിങ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദാ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആ ഒരു പ്ലേസിൽ എന്തായിരിക്കും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും നത്തിങ് നോ വൺ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ലെസ് ദാൻ ദി അതർ പേഴ്സൺ ഓർ അബൌ ദി അതർ പേഴ്സൺ നോ വൺ വിൽ ബി സഫറിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് എവറി തിങ് എവറി വൺ വിൽ ബി എൻജോയിങ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് ടു എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ദാരിദ്ര്യമില്ല പട്ടിണിയില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള അല്ല ആ ഒരു വേർതിരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലേസ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് എന്ത് യൂട്ടോപ്യൻ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റോപ്യ ഡിസ്റ്റോപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഡിസ്റ്റോപ്യ മീൻസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ എവറി പ്ലേസ് വെർ എവറി തിങ് വിൽ ബി റണ്ണിങ് ഇൻ എ റോങ് വേ അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാം താറുമാറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൺട്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റോപ്യൻ കൺട്രി എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ അല്ലെ യൂട്ടോപ്യൻ ഗോളാണ് പറഞ്ഞത് ദർ മീൻസ് ഒരു അല്ലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈക്വൽ വായിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺട്രി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നത് വി ഷുഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ മാരേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി so we can see that this is like this is a very radical feminist idea that is radical feminism nu parayna oru category il pedutan pettuna oru feminist aanu aanu nammude kate millet nu parayna right radical feminist nu parayna anda oru samoolamaya like feminist nu parnal one who really believes that you what we can say ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റങ്ങളല്ലേ അടിമുടി മാറണം എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റേഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ കേറ്റ് മില്ലറ്റ് ഇസ് എ റേഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് റേഡിക്കൽ അമേരിക്കൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലെ ഷി ഇസ് വെരി റെവല്യൂഷണറി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെൻ വി ലുക്ക് ഇറ്റ് ഹർ ലൈഫ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഷീസ് എൻറ്റലി റെവല്യൂഷണറി പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് അല്ല എസ് ഇൻ ദ കോട്ട് ഷി സെഡ് ഷി വർക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് മാരേജ് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഷി മാരീഡ് എ മാൻ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിവോഴ്സിങ് ഹിം ഷി മാരീഡ് എ വുമൻ സോ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ ഒരു കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റ് ആൻഡ് ഷി മാരീഡ് എ വുമൺ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡോൺ ഫൈൻഡ് ഫോർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വി സേ ഷി റിയലി വർക്ക് ടു ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദാറ് ഗോൾ ആസ് ഷി ബിലീവ് Kate Millett has written a famous book that is titled Sexual Politics. Sexual Politics. That means Lainthi Gadeile Rashtriyam. That means Lainthi Gadeile Rashtriyam. That means Lainthi Gadeile Rashtriyam. Kate Millett. So now coming to the quotation. How to connect to the quotation with the story? We have already told the story. We have already told the story. We have already told the story. we can connect it and she is talking about a traditional marriage and also about family so we have in this story we have a family a husband and a wife and the children and we have also as we said it is an allegory since it is an allegory like the allegory is saropadesha kada aidana like adil endunda there will be some animal characters and they will be standing as symbols for some human beings so നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിയർ ഇൻ അവർ സ്റ്റോറി വി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ആനിമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മെയിൻലി വൺ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഹിസ് എനിമി ആരാണ് ദ സ്നേക്ക് സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നൗ സോ ദ സ്റ്റോറി ഇസ് സെറ്റ് നിയർ എ വാട്ടറി ഫീൽഡ് ഒരു വെള്ളം നിറഞ്ഞ അല്ലെ ഒരു ഏരിയ ഒരു വയൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ആയിരിക്കാം സോ in that field near that field we have the setting of the story so in that field there is a well athine avala or field rendunde or well and or kinar or parambathale or namukku endu pariyam wild area aaya or parambathale endunde or kinar inde so a wild inde le ipurtha side la thana there is a road or road inde സോ ആ റോഡിൻ്റെ അപ്പർ 
അടുത്ത സൈഡിലായിട്ട് എന്ത് ഒരു വീട് അല്ലെ ഒരു ഹൗസ് സോ ആ വീട്ടിലാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് സോ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വീടാണ് അല്ല അവിടെ വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ അങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് എ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടറി ഫീൽഡ് അല്ലെ ആൻഡ് എ വെൽ അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത് അവ സ്നേക്ക് ആൻഡ് അവ ഫ്രോഗ് now you have understood the setting of the story so with this we can end our lecture today because uh, when we begin the story today we will not be able to reach anywhere so it will be good if we begin the story in the next classes now i would love to draw your attention to one of my statements that, that i said i mean i made when we started our class today so i said you should concentrate on your core papers right so why i said so because when you go to the next level if i mean when you go for a pg i mean for your masters degree they will only count your the marks that you have so you score from the core papers the they won't count the marks you have acquired from your second i mean second language and their common papers that will not be counted sir and also when you finish a degree so the degree marks i mean the rank what we can say the class whether you have got a first class second class or rank will be based will be decided based on the score that you have acquired through your core papers and a subsidiary papers also so when i talk of subsidiary papers that i mean is history paper and a journalism and all so these papers you should concentrate core and a subsidiary papers it doesn't mean that you should neglect the second language and the common papers i i don't mean like that so don't mis- misunderstand me so this of course you should respect those papers and you you should give due weight to those but the a priority should be given to the core papers okay so the best strategy will be when you start when you wake up and start your day with your studies just start from the core papers and then move to the other papers that will be a very good strategy okay so that's all for today so we can wind up now just read the story yourself and try to understand it okay we will proceed with the story in the next class take care